ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും ഇന്ന് ഒരു ഡിഷിൻ്റെ റെസിപ്പി വീഡിയോ ആയിട്ടല്ല വന്നിരിക്കുന്നത് മറിച്ച് ഒരുപാട് ഡിഷസിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് പൗഡേഴ്സ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം എന്ന് നമുക്കിന്ന് നോക്കാം ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഓണിയൻ പൗഡർ ഗാർലിക് പൗഡർ ജിഞ്ചർ പൗഡർ ലെമൺ പൗഡർ ആൻഡ് പാപ്രിക്ക പൗഡർ ഓണിയൻ പൗഡർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലത്തെ ഒരു മീഡിയം സൈസ്ഡ് സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി നാരങ്ങ ആൻഡ് റെഡ് ക്യാപ്സിക്കം പാപ്രിക്ക പൗഡർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എപ്പോഴും റെഡ് ക്യാപ്സിക്കം ആണ് എടുക്കുക ഓണിയൻ പൗഡർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലത്തെ ഒരു സവാള നല്ലതുപോലെ കഴുകി അതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞെടുത്തതിന് ശേഷം മാക്സിമം ചെറിയ പീസസ് ആക്കിയിട്ട് ഒന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിനുശേഷം ഇത് വെയിലത്ത് വെച്ച് നല്ലപോലെ ഉണക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് പൊടിച്ചെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഈ ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്ത സവാള ഈ ഒരു ട്രേയിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി ഇത് വെയിലത്ത് വെച്ച് നല്ലപോലെ ഉണക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചെറിയ ബ്ലെൻഡറിലിട്ട് നല്ല ഫൈനാക്കി പൊടിച്ചെടുക്കണം അങ്ങനെ പൊടിച്ചെടുത്ത ഓണിയൻ പൗഡറാണിത് ഇനി ഗാർലിക് പൗഡർ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഈ ഒരു വെളുത്തുള്ളി എടുത്തതിന് ശേഷം നല്ലോണം പീൽ ചെയ്ത് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കാം തിൻ സ്ലൈസസ് ആക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം വളരെ ചെറിയ പീസസ് ആക്കി ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം പെട്ടെന്ന് ഉണങ്ങി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇത് വെയിലത്ത് വെച്ച് നല്ലപോലെ ഉണക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം പൊടിച്ചെടുക്കണം അങ്ങനെ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ഗാർലിക് പൗഡറാണിത് ഇനി ജിഞ്ചർ പൗഡർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലത്തെ ഒരു മീഡിയം സൈസ്ഡ് ഇഞ്ചി എടുത്തതിന് ശേഷം നല്ലോണം പീൽ ചെയ്ത് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കാം അതും ഇതുപോലെ തിൻ സ്ലൈസസ് ആക്കി കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നല്ല നീളത്തിൽ വളരെ തിൻ സ്ട്രിപ്സ് ആയിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കണം കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത ഇഞ്ചി നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ട്രേയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തതിന് ശേഷം വെയിലത്ത് വെച്ച് നല്ലതുപോലെ ഉണക്കിയെടുക്കാം അടുത്തതായിട്ട് ലെമൺ പൗഡർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള നാരങ്ങ നല്ല എക്രോസ് ആയിട്ട് ഇതുപോലെ തിൻ സ്ലൈസസ് ആക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം മാക്സിമം തിൻ ആക്കി സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കുക ബിക്കോസ് ഇത് ബാക്കിയുള്ള വെജിറ്റബിൾസിനെ വെച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നാരങ്ങ ഉണങ്ങി കിട്ടാൻ വേണ്ടി കുറച്ചുകൂടി ദിവസങ്ങൾ എടുക്കും സോ ഇതിൻ്റെ തോല് പെട്ടെന്ന് ഉണങ്ങി കിട്ടുമെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഈ അല്ലികളുടെ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് മാറി കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സോ പൊടിച്ചെടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഇതുപോലെ ഞെക്കി നോക്കി നല്ലോണം ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രം പൊടിച്ചെടുക്കാം നെക്സ്റ്റ് പാപ്രിക്ക പൗഡർ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലത്തെ റെഡ് ക്യാപ്സിക്കം എടുക്കാം നല്ലതുപോലെ കഴുകിയെടുത്തതിന് ശേഷം അതിനകത്തുള്ള സീഡ്സ് ഒക്കെ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല തിൻ സ്ട്രിപ്സ് ആക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം പെട്ടെന്ന് ഉണങ്ങി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണിത് നമ്മൾ കൂടുതലും പാപ്രിക്ക പൗഡർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മാരിനേറ്റിംഗ് പർപ്പസസിന് വേണ്ടിയാണ് ഗ്രിൽ ഐറ്റംസ് തന്തൂരി ചിക്കൻ പോലെയൊക്കെ ഉള്ള സ്മോക്കി ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൂടുതലും നമ്മൾ പാപ്രിക്ക പൗഡർ യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തിൻ സ്ട്രിപ്സ് ആക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത ക്യാപ്സിക്കം ഒരു ട്രേയിലേക്ക് നല്ലോണം നിരത്തി കൊടുക്കുക അതിൽ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതുപോലെ ഒരു ടിഷ്യൂ വെച്ചിട്ട് എക്സ്ട്രാ ഉള്ള വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഒപ്പിയെടുക്കാം പിന്നെ ഇത് വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കിയെടുക്കാം കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇതുപോലെ സവാള നല്ലതുപോലെ ഉണങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ബ്ലെൻഡറിൻ്റെ ചെറിയ ജാറിലിട്ട് നല്ല ഫൈനാക്കി പൊടിച്ചെടുക്കണം ഈ ജാറിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും വെള്ളത്തിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടിഷ്യൂ വെച്ച് നല്ലപോലെ തുടച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം പൗഡർ ചെയ്തെടുക്കുക ഓണിയൻ പൗഡർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇഞ്ചി നല്ലതുപോലെ ഉണക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതും നമുക്ക് പൊടിച്ചെടുക്കാം ജിഞ്ചർ പൗഡർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഉണങ്ങി വന്ന വെളുത്തുള്ളി നല്ല ഫൈൻ പൗഡർ ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് പൊടിച്ചെടുക്കാം ഗാർലിക് പൗഡർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഇനി നമുക്ക് ലെമൺ പൗഡർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉണക്കിയെടു
ഈ പൗഡേഴ്സ് എല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ കിച്ചണിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പൗഡേഴ്സാണ് അത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം സോ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് റിലേറ്റീവ്സ് ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ ടേക്ക് കെയർ ബൈ ബൈ അസ്ലാം വലൈക്കും